வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி பாருங்கள் நம்ம தோசை இட்லி சப்பாத்தி இதுக்கெல்லாம் தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷலான குருமா வைக்க போகிறேன் பாருங்கள் புதுவிதமான குருமா காய்கறியும் இதில் சேர்த்து பண்ணுறேன் அதனால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க பாருங்கள் எண்ணெய் வந்து நாலு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் இப்போ நம்ம மசாலா ஐட்டம் சேர்த்துக்கலாம் நட்சத்திரப்பட்டை அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் பட்டை கல்பாசி லவங்கம் இது எல்லாமே நல்லா பொரியட்டும் அதுக்கப்புறம் பிரிஞ்சி இலை பாருங்க வெங்காயம் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் அதை ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே ரெண்டு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு குருமாக்கும் சேர்த்து ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க இந்த குருமாவோட ஸ்பெஷல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுல நம்ம பாசி பருப்புமே சேர்க்க போறோம் பாசி பருப்பு சேர்த்து சவு சவு அதுக்கப்புறம் கேரட்டு நீங்கள் வந்து பட்டாணி இதெல்லாம் கூட சேர்த்துக்கணும் நான் பட்டாணி எல்லாம் சேர்க்கல பட்டாணி பீன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே சேர்த்து நம்ம வந்து இந்த பாசி பருப்பு போட்டோம் அப்படின்னா டேஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதாவது குருமா டேஸ்ட்டோ அந்த சாம்பார் டேஸ்ட்டோ ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இட்லி தோசைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் வந்து ஒரு கேரட் நறுக்கி வச்சுருந்தேன் அதையுமே சேர்த்தடலாம் பாருங்க இந்த சவு சவு வந்து இதில் சேர்த்தடலாம் ஒரு சின்ன சவு சவு கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதையுமே சேர்த்தாச்சு பாருங்கள் இப்போ தக்காளி ஒரு தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையுமே சேர்த்தலாம் கொஞ்சம் பெரிய தக்காளி இப்போ ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா சேர்த்துடுறேன் ஒரு நூறு கிராம் பாசி பருப்பு இதையுமே இதில் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் வந்து சேர்த்துடலாம் அதாவது நல்ல கலராக இல்லாமல் க கலர் வந்து கம்மியாகவும் இருக்கும் வெள்ளையாகவும் இருக்கும் அதுக்காக தான் கம்மியாக மஞ்சத்தூள் சேர்க்குறேன் இப்போ ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் வெறும் மிளகாத்தூள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வதக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பருப்பு பருப்பு காய்கறி எதுவுமே வந்து வெங்காயம் தக்காளி எதுவுமே பச்சை வாடை வராமல் நல்ல வாசனை வந்து சூப்பராக இருக்கும் இந்த குருமா இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க பாசி பருப்பு இருக்கிற தொட்டு இன்னும் கூட கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா பருப்பு வெந்த உடனே திக்காக வந்துடும் இப்போ நம்ம குக்கரை மூடிடலாம் மூடிட்டு ஒரு மூணு சவுண்டு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வெயிட் போட்டுடலாம் மூணு சவுண்டு வரட்டும் மூணு சவுண்டுக்கு மேலே வேண்டாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பத்து முந்திரி நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை முடி தேங்காய் ஒரு அரை முடி தேங்காய் இதில் போட்டுக்கலாம் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் குக்கர் விசில் வர வேலைக்கு இதை அரைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் பாருங்க சூப்பராக மூணு விசில் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்த்தீங்களா சூப்பராக நம்ம அந்த பருப்பு காய்கறி சவு சவு கேரட்டு எல்லாம் வந்து சூப்பராக இருக்கு இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆன் பண்ணிட்டு தேங்காய் அரைச்சி தேங்காவும் முந்திரியும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதை இதில் ஊற்றிடலாம் பாருங்க இதுக்கு முன்னாடி நான் பாசி பருப்போ உருளைக்கிழங்கும் போட்டு ஒரு குருமா வச்சுருப்பேன் அதுவுமே வந்து நமக்கு இட்லி தோசைக்கு சூப்பராக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சவு சவ்வோ கேரட்டும் போட்டு வைக்கிறோம் இதில் கொஞ்சம் பட்டாணி வேணால் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம பீன்ஸ் வேணால் சேர்த்துக்கலாம் அது வந்து உங்கள் சௌகரியம் தான் இப்போ இது ஒரு கொதி கொதித்த உடனே இறக்கிடலாம் பாருங்க தேங்காவும் முந்திரியும் நம்ம அரைச்சி விடுற தொட்டு இது வந்து இன்னும் கொஞ்சமே நல்லா திக்காக கிரேவி மாதிரி ஆகிடும் இதில் வந்து கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி போட்டுட்டு அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம வேறு பார்த்துறதுக்கு மாற்றிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி வணக்